Meu nome é Paulo Vieira, sou coach, eu tenho formação em administração, business, tenho um pós-doutorado fora do Brasil. Muitas coisas aconteceram, por muitos percalços eu passei por 30 anos da minha vida, mas persisti, persisti, talvez essa seja a palavra-chave, persistência. E hoje eu tenho a Febra Cis, sou presidente da Febra Cis, a maior são de coaching do mundo. Líder é aquele que tem seguidores. Líder é aquela pessoa que cria uma visão gigante para o time e faz eles acreditarem no que eles não acreditavam, que faz eles se comportarem ainda melhor, que faz eles irem ainda mais longe. Amigo, que ainda nem começou, o melhor ainda está por vir. Liderança é um tema que sempre esteve presente nas relações humanas e no mundo corporativo. Com o advento da tecnologia e da globalização nas últimas décadas, o papel e o comportamento dos líderes dentro das empresas mudaram de foco. Professor, como estamos falando em liderança? Quais são os principais desafios que o líder enfrenta na gestão do trabalho e de pessoas também? Há uma grande mudança no mundo do trabalho e essa mudança ela fez com que houvesse né, uma disseminação de vários modos de liderança. Durante muito tempo se concentrou a liderança em uma outra pessoa. No entanto, hoje há né, uma pulverização do que significa liderança. Afinal, são tantas as atividades hoje. Né, houve uma multifacetação tão imensa daquilo que são as formas de trabalho que não dá para imaginar mesmo a liderança como ela era, por exemplo, há meio século, ao contrário. Né? Hoje a liderança ela é circunstancial, isto é, dependerá da ocasião, da situação, do projeto, do momento. Meu nome é Leonardo Marques, eu tenho 39 anos, sou formado em Ciência da Computação e durante a faculdade eu tinha a vontade de criar alguma coisa que impactasse muitas pessoas. E aí eu criei vários sites, fui testando ideias, e só em 2008 que eu criei o Melhores Destinos, o site cresceu muito, e hoje eu sou diretor do Melhores Destinos, que é um dos maiores sites de viagem do Brasil. Depois de 11 anos, hoje você tem quantos funcionários? Hoje a gente tem 23 funcionários, é, eles estão em 10 cidades e 7 países. Quais são os desafios de liderar uma equipe tão grande? É, o nosso primeiro desafio é a distância, né? A gente ter pessoas em muitas cidades, em fuso horários diferentes. Mas, assim, é, a gente conseguiu trabalhar bem isso, de uma forma que a gente consegue trabalhar remotamente, é, dando bastante liberdade para os funcionários. E a outra dificuldade que a gente tem é justamente acompanhar as mudanças do mercado da aviação e também as mudanças dos negócios na internet. Paulo, você como um, um líder, podemos dizer assim, você ocupa hoje um cargo de liderança. Quais foram as características essenciais que te ajudaram a chegar onde você está hoje? Hoje eu tenho mil, mil funcionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. A liderança, é, para atingir essas mil pessoas, e se a gente for ver bem como eu estou exposto nas mídias, nas redes sociais, nos eventos, então eu não lidero só meu time, eu sou líder, né? eu tenho seguidores, nas redes sociais, eu sou líder da minha família. O primeiro passo que eu entendo, em qualquer um desses ambientes, para você ser um líder, é se posicionar. Porque o posicionamento é um cumprimento de papel, é uma promessa. Minha equipe precisa de um líder para estar à frente deles, para conduzi-los. Eu estou lá, corajosamente, ouvindo todos, amorosamente, mas com muita firmeza. O primeiro passo para uma grande liderança é não ter medo, não ter vergonha de cumprir um papel. Se você sabe tomar decisões, sugerir estratégias de mudanças, consegue inspirar e incentivar colegas de trabalho, identificar talentos, então talvez você tenha perfil para ocupar um cargo de liderança em uma empresa. Embora líder e chefe sejam tratados muitas vezes como sinônimos, as habilidades são bem diferentes na prática. O chefe pode ser um cargo formal. Você é atribuído como chefe. Ganhou o cargo de chefe. O líder pode ser chefe, claro, 
porque ele está legitimado no papel, mas o líder tem uma relação com os seus liderados, que é uma relação de envolvimento, né? uma, uma relação ética, em que ele tem consciência do fato de que ele é, também, ele é liderado pelo papel que ele exerce, coisa que muitos dos chefes não têm. Com o um mercado cada vez mais competitivo e exigente, uma pesquisa listou os maiores desafios que os líderes enfrentam nas corporações, como alinhar a equipe aos objetivos da empresa, fazer a gestão do tempo, administrar conflitos e trabalhar em ambientes de estresse. Assim como as empresas, os profissionais precisam se planejar para manter o papel de destaque e o espaço que ocupam nas corporações. Seguir um padrão não é mais uma exigência para se tornar um líder de sucesso na atualidade. Oi, Léo. Oi. Eu vou te mandar o guia de Fortaleza e aí você vê se está tudo certinho. Tá bom. Tá bom? Pode mandar que eu, eu reviso mesmo. Então tá certo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. O Léo é um líder comunicativo. Acho que gosta da participação de todo mundo. Quando a gente tem uma reunião, é bem leve a possibilidade de ouvir novas ideias e dialogar. Manter realmente essa forma de diálogo, uma comunicação aberta e não uma coisa incisiva. Essa forma de comunicação acho que é o, o principal. Você acredita que você, como líder, consegue incentivar seus empregados? Eu vejo que, que a forma como a gente trabalha, de certa forma, inspira eles e, e faz com que eles até produzam mais porque eles ficam motivados e vê que assim o nosso negócio ele tem um ele tem um motivo a gente não está trabalhando simplesmente para trabalhar e ganhar um dinheiro a linha que eu segui um pouco diferente de uma de uma liderança mais descentralizada dando mais liberdade para as pessoas tanto de horário como das atividades como local de trabalho isso facilita um pouco é, o trabalho de um líder para que ele é, pense mais no negócio e, e gaste menos tempo gerenciando pessoas em um nível de detalhe muito pequeno Na geração, a minha geração, a gente tinha muita voz ativa naquela geração. Então, era, era liderança por exemplo, a gente jogava melhor, então todo mundo seguia o que a gente dizia. O meu trabalho hoje é fazer palestras. Eu agora deixo conceitos básicos que todo mundo pode seguir. E não tem muito milagre nisso, hein? Não tem palavrinha mágica, é, é trabalho mesmo, é, é treinamento. Você se aperfeiçoar no que você está fazendo. Aquela velha época em que eu vou trabalhar porque eu preciso do dinheiro, porque eu preciso do trabalho, ainda é uma verdade, mas não é mais só isso. As pessoas querem mais, as novas gerações estão chegando com uma outra mentalidade. O líder de hoje ele tem que estar atento a esse detalhe, porque se ele não conseguir fazer essa compatibilização de propósitos, é, o resultado da empresa não vem. Os melhores líderes são aprendizes constantes? Eu sou docente há 45 anos, a gente sempre lembra que só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. A liderança que se supuser já conhecedora do que ela precisa, ela cada vez perderá mais capacidade. Por isso, a humildade intelectual, né? isto é, saber que não sabe todas as coisas que precisa buscar, é uma qualidade que uma liderança tem se ela não quiser deixar de ser líder.